ഇന്നത്തെ മാർബിൾ കേക്കിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് മൂന്ന് മുട്ട ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഈ ഒരു ബോളിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ട ആഡ് ചെയ്യാം മുട്ട ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബീറ്റ് ചെയ്യാം നല്ല സ്പീഡിൽ തന്നെ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് പതിപ്പിച്ചെടുക്കണം മുട്ട ചെറുതായിട്ട് പതിഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്ത് മുട്ട നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊങ്ങി കിട്ടണം ഇപ്പം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അരക്കപ്പ് മൈദയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബീറ്ററിന് സ്പീഡ് നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ട് മതി ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഹൈ സ്പീഡിൽ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണ്ട ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ സ്പീഡിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഞാനൊരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് സൈഡിലുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് താഴ്ത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഹാഫ് ആക്കിയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഒന്നിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചേർക്കാത്ത ആ മാറ്റിവെച്ച മിക്സാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കേക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ കേക്ക് ഞാൻ സോസ് പാനിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചുറ്റും ഒന്ന് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിലോ ബട്ടറോ നെയ്യോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച പ്ലെയിൻ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കൊക്കോൻ്റെ മിക്സ് പിന്നെ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ മാവ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മാവ് തീരുന്നവരെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം ഇനി ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നല്ല പണിയുണ്ടെന്ന് ഒരു പണിയും ഇല്ല ആ എൻഡിൽ നിന്ന് സെൻറ്ററിലേക്ക് ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈസി ആയിരിക്കും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കേണ്ടത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം മുപ്പത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ആ ബ്ലൂബെറി കേക്കിൽ വാനില കേക്ക് ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ കുക്കറിൽ വേണമെങ്കിലും ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമയമായിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കേക്ക് നല്ലോണം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വെന്തിനോ ഇല്ലയെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാനിന് പുറത്തെടുക്കാം പാനിന് പുറത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടും കൂടി കാണിച്ചു തരാം കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആ ലൈൻസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്കാണ് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഓവൻ ഇല്ലാതെ എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവര